வினோஸ் மூவி டைம் ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு வினோத் மூவி டைம்ல நம்ம பார்க்க போற திரைப்படம் மாஃபியா சாப்டர் ஒன் இந்த படத்தோட கதை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் பிலிம் அதாவது கேட் அண்ட் மவுஸ் கேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த படத்துல ஹீரோ வந்து ஒரு நார்கோட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்டோட ஒரு அபிஷியல் அவருக்கு ஹையர் அபிஷியல் இருக்காங்க அவர் கூட ஒர்க் பண்றதுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அந்த கூட ஒர்க் பண்றவங்க ஒருத்தவங்கன்னா ஹீரோயின் படத்தோட ஸ்டார்டிங்ல வந்து அந்த இவரோட ஹையர் அபிஷியல் இருக்காரு இல்லையா அவர் வந்து மர்மமான முறையில சுட்டு கொல்லப்பட்டுறாரு அவர் எப்படி சுடப்பட்டார் அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கிறதுக்குள்ளே அவங்களை ஹெல்ப் பண்ண ஒருத்தரும் மர்மமான முறையில் இறந்து போயிடுறார் ஒரு பீரியடில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவங்க இந்த ஹீரோ வந்து அந்த வில்லனை பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு பொறி வைக்கிறார் அந்த படம் பாருங்க அந்த பொறி என்னன்றது அப்படி தெரியும் பயங்கர சஸ்பென்ஸ் அது நல்லாவே இருந்தது அந்த பொறியில் சிக்காமல் வில்லன் என்ன பண்ணுறாரு இவங்களோட அப்பா அம்மாவை கடத்திட்டு போயிட்டு வச்சிருக்காரு அந்த அப்பா அம்மாவை எப்படி இவர் மீட்கிறாரு அப்படின்றது தான் இந்த படத்தோட முழுநில கதை இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் அருண் விஜய் பிரியா பவானி சங்கர் அண்ட் பிரசன்னா இவங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அருண் விஜய் நிஜமாவே ரொம்ப நல்லாவே நீட்டாக பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் பிரியா பவானி சங்கர் படம் ஃபுல்லாக வந்து அவருக்கு ஹீரோயின் ஒன்று வேணும் அப்படின்றதுக்காக த்ரோட்டாக கொண்டு வரப்பட்டிருக்காங்க நடுவில் ஒரே ஒரு பாடல் மட்டும்தான் படத்தில் அதை தாண்டி அவங்களுக்கு வந்து பெருசாக ஸ்கோப் பண்ணி கொடுத்த மாதிரி தெரியல அவங்க ஓகே ஒரு ஃபீமேல் ரோல் ஒரு ஒரு கூட லீட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரோல் சப்போர்ட்டிங் ரோல் மாதிரி தான் அவங்க வராங்க பிரசன்னா பிரசன்னா வந்து இந்த படத்தில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா வழக்கமாக நான் ரெண்டு மூணு படத்தில் சொன்ன மாதிரி தமிழ் சினிமாவில் வில்லனே இல்லையா வடநாட்டுக்காரனை கூட்டு வந்து கோட்ஸ்வுட் போட்டு நடிக்க வச்சிடுறாங்க அவனை பார்க்க சகிக்கல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தேன் அந்த குறையும் இந்த படத்தில் நிவர்த்தி பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா பிரசன்னா வந்து அதே மாதிரி கோட்ஸ்வுட் போட்டு ஒரு வடநாட்டுக்காரன் மாதிரி காமிச்சிடுறாங்க ஆனால் சென்னை ஆள் தான் அவர் இந்த ஹேர் ஸ்டைலு அந்த மாஃபியா கேங்கோட தலைவர்ன்றதால அது மாதிரி ஒரு கோட்ஸ்வுட் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க பிரசன்னா கொஞ்சம் நடிக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அந்த படத்தில் நிஜமாகவே ஓரளவுக்கு சூட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் அருண் விஜய் கம்பேர் பண்ணும்போது பிரசன்னாக்கு வந்து டெப்த் கம்மியாக இருக்குது இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஸ்டோரியில் டெப்த் அவருக்கு நிறைய இருக்குது பட் அவரை விட இன்னும் இன்னும் காஸ்டிங் வேறு யாராவது போட்டிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்ற எனக்கு ஒரு தாட் இருந்தது ஏன்னா பிரசன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படத்தில் வில்லனாக பண்ணியிருந்தார் அந்த படத்தில் பிரசன்னாவா இது இவ்வளோ வில்லனிசம் காமிக்கிறாரு அப்படின்னு அது மாதிரி ஒரு எதிர்பார்த்து அதுக்கப்புறம் இதான் எனக்கு தெரிஞ்சு வில்லனாக பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் அந்த எதிர்பார்ப்பு வந்து கொஞ்சம் நசுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி அருண் விஜய் ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருக்காரு அவர் பாடி ஃபிசிக்லாம் பயங்கரமாக டெவலப் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா லாஸ்ட்டாக கிளைமேக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு போகிறாங்க சாப்டர் டூ கொண்டு போகணும் அந்த படத்துக்கு பார்ட் டூ எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக ஒரு கிளைமேக்ஸ் வந்து புகுத்தப்பட்ட மாதிரி ஒன்று இருக்குது அது ஃபஸ்ட்டே ஒரு லீட் கொடுக்குறாங்க அந்த லீட் அப்பயே ஒன்று உடஞ்சி போச்சு ஒரு ஏதோ ஒன்று லாஸ்ட்டு வச்சுருக்காங்க டெஸ்ட்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருது மற்றபடி த்ரோட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கதை வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் நுனி சீட்டில் உட்காந்து பார்க்குற மாதிரி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தோட டைரக்டர் கார்த்திக் நரேன் இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் வந்து துருவகல் பதினாறு அப்படின்னு ஒன்று எடுத்திருக்காரு அந்த படமே ரொம்ப பாராட்டுக்குரிய ஒரு படம் ஆனால் படம் சரியாக ஓடல ஏன்னா நல்ல படங்கள் நம்ம நாட்டில் ஓடுறது ரொம்ப குறைவு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அது மாதிரி துருவங்கள் பதினாறுக்கு ஒரு டஃப் கொடுக்குற மாதிரி அவரே ஒரு படம் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் மாஃபியா நிஜமாகவே ரீசெண்டாக வந்த படத்தில் ஒரு நல்ல படம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக போய் தியேட்டரில் பார்க்கலாம் மியூசிக் வந்து ஜேம்ஸ் பிஜாய் அப்படின்றவர் பண்ணியிருக்காரு படத்தில் ஒரே ஒரு பாடல் அந்த பாடல் கொஞ்சம் கேட்குற மாதிரி இருக்கு ரொம்ப ஆஹா ஓஹோன்னு பாராட்டுற அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை அதை தவிர்த்து படத்தோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அப்படின்னா பார்க்கப்படுது ஹீரோயின் ஹீரோவுக்கும் ஹீரோ வில்லனுக்குமே இவர் கொடுக்குற அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களை பூஸ்ட் பண்ணி காமிக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ஒர்க்கில் வந்து கண்டிப்பாக பாராட்டலாம் படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபி கோகுல் பெனாய் அப்படின்ற ஒரு பண்ணியிருக்காரு படம் மற்ற படங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகே அது மாதிரி தான் விஷுவலைசேஷன்ல இருக்குது அந்த ஹோட்டலில் வந்து ஒரு சில ஷார்ட்ஸ் வந்து நம்ம கிளாப் பண்ணி ஆ சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு கேமரா வந்து மேலேருந்து கீழே டிராவல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஷார்ட்ஸ்லாம் எடுத்திருக்காங்க அதெல்லாம் நிஜமாகவே சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்கு செகண்ட் ஆஃப் வந்து கிளைமேக்ஸை தவிர்த்து பார்க்கும்போது எல்லாமே நல்லா இருக்குது கிளைமேக்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் அவ்வளோ ஓரா பார்க்கும்போது மற்ற படங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த படம் ஓகே அப்படின்ற அளவுக்கு தான் இருக்குது ஏன்